so upcoming figures uh, basically show uh, representative time functions associated with various transform denominator characteristics polynomial key root location yeah, characteristic roots ki location ke saath representative shapes kya honge so for example first hum baat karte hain uh, denominator root locations agar ye ho so agar hamare paas characteristics polynomial hai s sirf s ka factor hai denominator mein to there is only one root uh, that root is s is equal to 0 basically characteristics root and that is at origin and you can see ki humne isko cross se represent kiya hai पोल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है सो बेसिकली क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल फाइनल ट्रांसफॉर्म का डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के रूट्स आर द पोल्स सो एस इज इक्वल टू जीरो पे अगर पोल होगा तो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एज अ कांस्टेंट वैल्यू इन टाइम फंक्शन सो एक कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड पर हो सकता है अगर हम यूनिट स्टेप की बात करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड वन होगा सो इफ वी हैव ओनली वन पोल एट ओरिजन then its value in time domain will be the constant uh, as time t tends to infinity or similarly aap dekh bhi sakte hain ki characteristics polynomial agar uh, uh, s hai to finally hamare paas transform kya hoga so transform would be like 1 over s okay aur 1 over s ka inverse ka plus lete hain to you know that is basically unit step function in time domain okay so unit step function ye unit step function hi hai yahan pe jo aap yahan pe kar de so this is unit step function so is tarah se jo hai wo hum leke chalenge aapko to pole at origin means there is a constant value it's a step function aur yahi agar characteristics pole finally agar transform hota 4 over s let's say so 4 was the multiplying constant or actually 1 over s ye unit step hota so phir basically yahi kar pati just देर वॉज अ चेंज इन एम्पलीट्यूड पहले जो एम्पलीट्यूड वन था अब वो एम्पलीट्यूड फोर होता और फोर पे वो टाइम टीजेंट रहेगा सो बेसिकली मल्टीप्लाइंग या न्यूमिनेटर जो है न्यूमिनेटर ओनली बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट इन द मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा कर सकता है लेकिन एट द एंड जो रिप्रेजेंटेटिव शेप है दैट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली characteristics roots ya denominator polynomial ke roots ke upar ya characteristics polynomial ke roots pe ya aap iske liye term use kar sakte hain poles of the final transform so poles of the final transform will represent what will be the shape of the time function numerator will only contribute to the magnitude of the transform similarly now have a look on another cases now for example we have complex conjugate poles Uh, complex conjugate poles or other in other words we have characteristic polynomial uh, whose roots are basically uh, whose uh, factors are basically two complex numbers only yahan pe aap dekh rahe hain s minus iota b hai so minus iota b ka matlab hai ki we have only imaginary part there is no real part so that means uh, poles will be located only on imaginary axis and root locations are iota b and minus iota b So, इस तरह से हम प्लॉट कर रहे थे तो एट बी एंड माइनस एटा बी के केस में हमारे पास साइनोसाइडल प्योर साइनोसाइडल वेव आएगी जो कि ना उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना ही क्रीज हो रहा है सो वी विल ओनली गेट द साइनोसाइड ऑफ फ्रीक्वेंसी बी एंड इसी अगर uh, इसी केस में अगर आपको लास्ट फार्मूला याद हो जिस तरह से हमने डिस्कस किया है द फोर्थ केस ऑफ पार्शल फ्रैक्शन एक्सपेंशन वहाँ पे हम टाइम डोमेन में कैसे लेके गए उसके जो लपलास ट्रांसफॉर्म था सो दैट लपलास ट्रांसफॉर्म इन्वॉल्व बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट्स सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली एक साइनोसाइडल वेव का इफेक्ट देते हैं सो वेन एवर यू हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स सो जो उसका इमेजनरी पार्ट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन इन टू अ साइनोसाइडल वेव और इमेजरी एक्सेस पे होने की वजह से ये जो सा वो अनडैम्ड साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी होगी तो दिस इज अनडैम्ड रिस्पांस और करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और रूट्स की लोकेशन हम इस तरह से प्लॉट करेंगे सो व्हेन एवर वी हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स ऑन योर इमेजरी एक्सेस देन वी विल गेट अनडैम्ड साइनोसाइडल वेव अनडैम्ड का मतलब है कि ना ये डैम्प हो रही है ना इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है सो ये अनडैम्ड है सो ये बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी बी तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेशन करता रहेगा ऑलवेज सो अभी आपने बेसिकली इमेजनरी एक्सेस के दो केसेस देखे 
प्रीवियस केस हमने जो देखा है वो बेसिकली था कि अगर इमेजरी एक्सिस पे पोल हो एट ओरिजिन तब क्या होगा और इमेजरी एक्सिस पे ही अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हों तो तब कैसा रिस्पॉन्स होगा सो दीज आर टू केसेज